प्रीमियम परफ्यूम ऑयल समृद्ध लक्स परफ्यूम सो ज्यादा सुंदर सुबाषित त्वक बहु घर जुड़े नतून लक्स फोर एवर एन सेंचुर सैंडलर साथ सौरभ एम रवि बहु घन गाहीम्यर गान मानुषे चे बड़ कि नई नहे कि महिलान सकल साम्प्रदायिकत ऊर्धे जिन्हें जतियों कवि कजी नजरल इसलम आज तर तेतालम प्रयाण दिवस उन्नीस तरश तिरशी साल बांगला सन तरश तिरशी बांगला सन बारो भाद्र आजकल दिन जीवन अवसान हो कबिर यह विशेष दिन आमंत्रण जानिए जाके नजरल संगीत शिल्पी तो बटे पशापी रवींद्रसंगीत शास्त्रीय संगीत एवं आधुनिक गानों को थकें आधुनिक गान प्रमाण रेखे सम्प्रति दूहजार पंद्रह साले अनिल बागचिर एक दिन छवि गान को पे जतियों चलचित्र पुरस्कार शुरूते ही लक्स कैफे लाइव प्रियांका अपना के धन्यवाद जाना आमंत्रण आसार जो जेहेतु आज के नजरल का जतियों कविर प्रयाण दिवस एवं आपनी एखे उपस्थित हमें चाहिए शुरूता हक एक गान दिए शुरू करी एवं से गानी जो एम है जो नजरल जे असाम्प्रदायिक कवि असाम्प्रदायिक नजरल बला है अनेक गान ही प्रमाण रही है एक गान मन पड़े जो मोरा एक बृंदे दो फुल कुसुम हिंदू मुसलमान जो ये गानी दिए एक शुरू करें तो खूब भलो है एकदम मूल प्रथम चार लाइन उन्नी आस मूल उपजीव्य उन्नी जो असाम्प्रदायिकतार कथा सब समय से कथागुल प्रथम चार लाइने आसल उन्नी दिए तो शुरूटाई कर सुरटा आदि सुर नए हाँ जी आदि सुरटा गई पुरान सुरटा पुरान सुर मध्य एक भलो लगा क्च कर शेखा चलो तो गुरुजन का शुरूते ही क्षमा चीनी हमें पुरान सुर एक गानी गई मोरा एक ही बृंदे दूटी कुसुम हिंदू मुसल गानटर प्रसंग धरे हमें एकटू एक तथ्य जानाते चाहिए हलोज जतियों कवि बोली कजी नजर इसलम के क्यों उन्नीस ऊनत्रिस साले बांगाली जतर जति संवर्धना देव जतियों कवि हिसेबे एवं से आयोजने वक्तृत गानटर प्रसंग धरे शुदू हिंदू और मुसलमान के एक जगह एक हैंडशेक करार व्यवस्था करी शुदू चे गालागाली के गला गलते परिणत करते असाधारण हाँ तो से ही जतियों कवि स्वीकृत हो उन्नीस ऊनत्रिस साले एवं तर सम्पर् तो आसले नजर कथा बोले शेष करा जा साम्यर गान बोली द्रोहर गान मानी ताकि साम्य कवि द्रोहर कवि प्रेम कवि मानवतार कवि बला है तर नान आंगी के नजरल जो समृद्ध अपना कि मन है जी हमारे देशे नजरल चर्चाटा से भावे हे नजरल के उपस्थापन करते पे से अर्थे बोध उपस्थापन करते कारण जेनारेशन थे जगह जोटुक बोल जो खूब इच्छे कर खूब आग्रह नहीं नतून प्रजन्म नजरल गान शिखी ता क्यों चोखे पड़ार मत नय खुबी गुटी कैक जरा नजरल गान भलो बस नजरल जीवन आचरण सम्पर् भलो बस नजरल गान सामने एगिए आस 
আমরা যারা যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি আমাদের উপরে যারা ছিলেন গুণীজ তারা যেভাবে নজরুলের গানকে সামনে নিয়ে আসছেন নজরুল সঙ্গীতকে যেভাবে জনপ্রিয় করেছেন আমরা হয়তো সেই জায়গাটাতে এখনো পৌঁছতে পারিনি এখনো তারা যা কিছু আমাদেরকে দিয়ে গেছেন তো আমার মনে হয় ওই জায়গাটার উত্তরণের প্রয়োজন এখন আসলে ক্রান্তিকাল ক্রান্তিকাল সব সময় ছিল কিন্তু এখন মনে হয় যে সেটা আরও বেড়েছে আবার সেই জায়গাটায় আমরা হয়তো ফিরে আসছি বা ওই সময়টা চলছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে কবির গান এতটা বেশি প্রাসঙ্গিক সেখানে আমাদের আন্দোলন হোক আমাদের ভালোবাসার জায়গা হোক অথবা সাম্প্রদায়িক কোনো অসহযোগিতা যেখানেই ছোটোখাটো দেখা যাক না কেন সেখানে যেন শান্তির বাণী কবি পৌঁছে দেয় কিন্তু সেই জায়গাটায় আমরা যাই না কেন জানি যাই না আমার তো মনে হয় যে আমরা শুধু বিশেষ দুটো দিবসে প্রয়াণ দিবস এই বারোই ভাদ্র কিংবা এগারোই জ্যৈষ্ঠ সেখানেই সীমাবদ্ধ সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু নজরুলের গানের যে ব্যক্তি বা যেই যেভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন উনি আসলে যেভাবে চেয়েছিলেন যেই জন্য তার লেখাগুলো আমরা লেখাগুলো পড়লে শুধু না গিয়ে শুধু যদি পড়ি সেখানে এত সুন্দর মেসেজগুলো থাকে সেগুলোকেও যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি সেগুলোকে আমরা আদতে দেই আমরা তো দেই না শুধু আমরা যে কয়জন শিল্পী আছি যারা নজরুলের গান চর্চা করি শুধু তো তাদেরই দায়িত্ব না না সেখানে তো আমি মনে করি প্রচার মাধ্যমে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং প্রচার মাধ্যমে নজরুলের কিছু অনুষ্ঠান আমরা দেখতাম কিন্তু ইদানিং সেটা সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে মানে এই নিয়ে কোনো আপনার এই যে আপনি আক্ষেপ একটা আক্ষেপ তো বটেই সেই জায়গা থেকে আপনারা শিল্পীরা এক আটটা হয়ে কোনো মানে আবেদন করেছেন বা চেষ্টা করছেন আমরা আবেদন সেই অর্থে আসলে করিনি মানে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গিয়েছি যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান বিভিন্ন তথ্য বহুল অনুষ্ঠান ছিল বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল নজরুলের অনুষ্ঠান নজরুলের গান কবিতা দিয়ে সাজানো ছিল কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই কেন যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমরা আবার চেষ্টা করছি যে কোথাও একটু বলার যে আপনারা আবার নতুন ছোট্ট থাকুক কিন্তু সপ্তাহে একটা দিন করে নজরুলের গান নজরুলের কবিতা সবার মাঝে আসুক ছড়াক তারপরও কেন যেন হচ্ছে না তারপরেও হয়তো বছরে একদিন বা দুই দিন আলোচনা চর্চা করা এটা একটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু এটা যদি আপাকেও আমরা বলেছি যে একটা দিন যদি না থেকে যদি এটা সারা বছর যদি প্রতি মাসে না হোক দু মাস অন্তর বা তিন মাস অন্তর অন্তর এরকম এক দুটো গান করে যদি সামনে আসে তাহলেও মনে হয় যে কিছুটা কাজ আমরা করতে পারব তার গানের বাণীগুলো তো এমন যে মনে হয় যে এটা আগামীকালকের পরশুর কথা বলা আজকে আজকে তো বটেই সেই জায়গা থেকে আমার এই মুহূর্তে একটি গানের কথা মনে হয় জেমস অফ নজরুলের একটি গান আপনারা করেছেন বা অন্যান্য শিল্পীরা মিলে করেছেন যে অনাদিকাল হতে অনাদিকাল রাইট এই গানটি আমি বলছি এটা তো করেছে নিশ্চিন্ত কিন্তু যে গানটি আমি শুনতে চাই আর কি সেটি হলো শান্তির জয় হোক সাম্যের জয় হোক সত্যের জয় হোক এই গানটি যদি একটু কর কি সুন্দর কথা সত্যের জয় হোক মানে জয় সব সময় সত্যেরই হয় কিন্তু কখনো কখনো যখন আমরা পিছিয়ে যাই ওই ক্রান্তিকাল চলে আসে তখন এই কথাগুলো যে কি পরিমাণ শক্তি যোগায় মনের ভেতরে এটা যদি সবার মধ্যে আসলে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে বোধহয় অনেক কিছু থেকে আমরা মানে নিজেদের উত্তরণ করতে পারতাম
দর্শক আমি একটু বলে নিই যে প্রিয়াঙ্কা গোপ গান করছেন তার সঙ্গে তবলা সংগত করছেন হোসেন রায় তিনি আমাদের ক্যামেরার বাইরে আছেন তো তাকেও ধন্যবাদ জানাই আমাদের আয়োজনে থাকার জন্য তো যেটা আমরা কথা বলছিলাম নজরুলের তার গানের যে ব্যাপ্তি যেহেতু আমরা আসলে গানের বিষয়টাই চলে আসে চার হাজারের মতো গান তিনি রচনা করে গেছেন এবং এই গানগুলো যদি আমাদের প্রচার মাধ্যমে বা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হয় তাহলে কিন্তু অনেক অনুষ্ঠান সারা বছরই আয়োজন রাখতে হয় সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের ওই জায়গায় একটু অপূর্ণতা রয়ে গেছে এবং আমি যতজন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কথা হয় তাদের মধ্যেও আমি এই বিষয়টা দেখি যে তাদের ইচ্ছে আছে এবং চেষ্টাও আছে কিন্তু কেন যেন সব কিছু মিলে হচ্ছে না আমরা যদি দেখি যে পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানান আয়োজন কিন্তু সারা বছর ধরে থাকে কিন্তু যিনি আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম তার সেভাবে কিন্তু তাকে নিয়ে তেমন আয়োজন হয় না ইভেন এটাও অনেক স্বীকার করে গেছেন যে তাকে নিয়ে একটি যে তথ্যচিত্র হওয়ার মতো ওইরকম সেটাও কিন্তু আমাদের দেশে হয়নি তো এই জায়গা থেকে আপনি যেহেতু একটা প্রতিনিধিত্ব করছেন আমি মনে করি যে আপনি এই প্রজন্মে তো আমরা প্রিয়াঙ্কা গোপে অন্য জায়গায় রেখেছি আমরা তার নিশ্চয়ই কোনো ভূমিকা থাকা উচিত সেই জায়গা থেকে আপনি কি বলবেন ভূমিকা তো নিশ্চয়ই থাকা উচিত মানে প্রত্যেকজন থেকে প্রত্যেক শিল্পীর আলাদা আলাদা যেমন সত্তা থাকে তেমনই তাদেরও ভূমিকা রাখার আমার কাছে মনে হয় যে প্রয়োজন আছে আমরা ওই যে শুরুতে বলছিলাম না যে আমরা পদাঙ্ক শুধু অনুসরণ করেই যাচ্ছি সেটা না সেটা তো করবই কিন্তু তারপরে আমাদের যদি নিজ উদ্যোগে কিছু কাজ যদি আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি আমরা যদি নিজেরা পৌঁছে দিতে পারি বিশেষ করে আমার একটু হয়তো পরিসরটা কিছুটা বেশি কারণ গান শোনানোর পাশাপাশি গান শেখানোর হ্যাঁ সেটা আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন সঙ্গীত বিভাগে হ্যাঁ সেখানে অভিজ্ঞতা আছে সেখানে যদিও আমি সেখানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমি ফাঁকে আরেকটু তথ্য দর্শককে দিয়ে রাখি যে প্রিয়াঙ্কা গোপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগে শিক্ষকতা করছেন কিন্তু তিনি কিন্তু পড়াশোনা করে এসছেন রবীন্দ্রভারতী থেকে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছে সঠিক তথ্য আচ্ছা তো সেই প্রিয়াঙ্কা গোপকে আমরা পেয়েছি এবং আমি মনে করি যে তার কাছে আমাদের আরও অনেক কিছু পাওয়ার রয়েছে ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যে জিনিসটা দেখেছি নজরুলের গানের প্রতি তাদের আলাদা একটা আগ্রহ রয়েছে তারা শিখতে চায় কিন্তু সেখানে আমাদের এখন যেটা মানে মূল সুরের আদি সুরের গান নিয়ে আমাদের যতটুকু চর্চা সেখানে আবার আদি সুরের গান নিয়ে সেই চর্চাটা নেই নেই বলতে দেখা গেল যে যে গান প্রচলিত হয়ে আসছে বা জনপ্রিয় হয়েছে তারা সেই সুরকেই ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আদি সুরের যে আমরা আমাদের একটা প্রায় বেশ অনেক দিন হয়ে গেল আমাদের মূল সুর যেটা কাজী নজরুল ইসলামের নিজের সুর করা গ্রামোফোনে রেকর্ড হয়েছে সেই সুরগুলোকে পুনরুদ্ধার করে আবার নিয়ে আসা সামনের দিকে আমি এই গল্পগুলো আরও শুনব আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাই বিরতি থেকে ফিরে এসে পড়ে এই কথাগুলো শুনব হ্যাঁ দর্শক নিচ্ছি একটু ছোট্ট বিরতি ফিরব একটু পর আপনার সঙ্গে থাকুন মানুষ তো কথা বলবেই কিন্তু সৌন্দর্য আমাদের অধিকার আর আমার সৌন্দর্য শুরু লাক্সের সাথে সাতটি সৌন্দর্য উপাদান সমৃদ্ধ লাক্স যা দেয় কোমল ও সুরভিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে সৌন্দর্য আমাদের অধিকার লাক্স ফিরে এলাম লাক্স ক্যাফে লাইভে আজকে আমাদের অতিথি প্রিয়াঙ্কা গোপ তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল যে নজরুলের যে সুরগুলো কিছুটা বিকৃত হয়েছে সেটা পুনরুদ্ধারের কি কথাগুলো যেগুলো বলছিলেন হ্যাঁ আদি সুর মানে মূল অনেক সুর হারিয়ে গিয়েছে বিশেষ করে আমরা যতটুকু পড়েছি বা জেনেছি যে তার একটা পুরো ডায়রি হারিয়ে গিয়েছে ইয়ের গ্রামোফোন রেকর্ডস অত এইচ এম ভির স্টুডিও থেকে হারিয়ে গিয়েছে তো সেখানে এতগুলো গান লেখা ছিল সেগুলো আর হদিসি পাওয়া যায়নি এখন আসলে সেই সুরগুলো কি আবার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে হবে না এখন অনেকেই হয়তো এমন নামও এসছে যারা প্রতিথ যশা সুরকার তারা কবির গান নিজের গান বলে চালিয়ে দিয়েছেন অথবা কিছু কিছু গান যেই লেখা ছিল সেই 
লেখাগুলোকে নিজের মতো সুর মানে যেটা রেকর্ড হয়েছিল তার বাদে নিজেদের মতো সুর প্রয়োগ করে গিয়ে দিয়েছেন এবং দেখা গেল যে কিছু কিছু প্রতিথা শিল্পীও আছেন তারাও কবির কোনো কিছুতে আপত্তি তখন ছিল কিনা আমরা আমরা জানি না তবে সেই স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন বলেই সেটা করেছেন কিন্তু এতটা স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন যে কিছু কিছু গান একদম মানে বিপরীত ভাবাই যায় না যে এই গানগুলোর সুর এরকম ছিল এবং সেটাও অসাধারণ এক একটা সুর তো সেখান থেকে আমার মনে হয় যে তাদেরও ওপার বাংলায়ও আমাদের কাছ থেকে এই দেশ থেকে ইন্সপায়ার হয়ে তারা গানের আদি সুরগুলোর চর্চা কিছু কিছু শুরু করেছেন তো এটা খুব একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং আমাদের আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ যারা এই আদি সুরগুলোকে পুনরুদ্ধার করেছেন আমি আবার গানে ফিরে যাই একটু আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে যে প্রিয়াঙ্কা গোপকে প্রিয়াঙ্কা গোপ বললেই যে গানটি খুব আমার শুনতে ইচ্ছে করে সেটি আমার আপনার মাঝে Oh, oh, oh. 
আসলে মানে কথার চেয়ে আসলে গান শুনতেই বেশি ইচ্ছে করে কিন্তু আয়োজনের সময় তো একটু কম থাকে সেজন্য আমরা হয়তো পারি না কিন্তু প্রিয়াঙ্কা গোপকে যেহেতু পেয়েছি সেহেতু স্বল্প সময় হলেও গানের মধ্যেই থাকতে চাই যাই হোক আমরা আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি যে নজরুলের যে গানের ব্যাপ্তি গানকে তিনি বিভিন্নভাবে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন আমরা যদি বলি জাগরণের গান আমরা সেই আমার এখনও মনে পড়ে যে ছোটোবেলায় ভোর হলো দূর হলো খুকুমণি উঠোরে সেই যে ছোটোবেলা থেকেই যার গান আমরা পেয়েছি মানে এটা সে কবিতায় বলি গানে বলি সেটা আমরা যদি যেমন সুভাষ বসু বলেছিলেন যে আমরা যদি যুদ্ধে যাই সেখানে আমরা নজরুলের গান আমরা যদি কারাগারে যাই সেখানেও নজরুলের গান তো কোথায় তিনি নেই সেই যার গানের মধ্যেই একটা দেশ একটা স্বাধীন গণমানুষের গণমানুষের মানে উনি এত অকপটে বলেছেন মানে এটা ধারণার ধারণাতীত মানে এই ওই সময় থেকে এত দুঃসাহসী তো বলা যায় কারণ একটা সময়ের বিপক্ষে গিয়ে সাধারণ জন মানুষের জন্য একজন সাধারণ কবি হয়ে এতটা বলতে পারেন এটা আসলে কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব আমরা শুধু সেটাও না দেখেছি যে তার গানের মধ্যে আমরা পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরও প্রভাব পেয়েছি তার অসংখ্য গান রয়েছে যেগুলোর মধ্যে সেই প্রমাণ রয়েছে এবং বাংলা গাজলকে উনি জনপ্রিয় করেছেন সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে একজন দর্শক একজন অনেক তো যারা দেখছেন তাদের অনেকেই অনুরোধ করেছে অনেক এর মধ্যে আমি যে গানটি এইমাত্র আপনি করলেন সেই গানেরও অনুরোধ ছিল এবং একজন বলেছেন আপনার আলগা কর খোপার বাঁধন আরিফ তিনি এই অনুরোধ করেছেন তো এই গানটা আপনি গাইবেন কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার একটা অনুরোধ ছিল যে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গানই শুনতে চাই তো সেই জন্য যে গানটি শুনতে চাইব সেটি আমরা আলাপচারিতা শেষে আপনি করবেন নজরুলকে নিয়ে আপনার মানে আপনি কিভাবে নজরুলকে ধারণ করেছেন কিভাবে সেটাকে প্রকাশ করছেন যদি জানতে চাই ও আপনি শুরুতে একটা আমার একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছিলেন এটা যে ছোটোবেলায় সব ধরনের গান একসঙ্গে শিখেছি তো তখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো আসলে ছোটোবেলায় শিখতেই হয় কারণ মূল আমাদের বেসিকটা তো শিখতেই হবে স্যার গামা না জানলে আসলে গানটা কোথেকে কোথায় কি হচ্ছে ধারণ করাটা একটু কঠিন হয়ে যায় অনেকদিন পর্যন্ত সুন্দর করে গাওয়া তার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সে তো গেল কিন্তু রবীন্দ্র নজরুল ছড়া গান দেশের গান এই গানগুলো শেখ শিখতে শিখতে আমার ভালো লাগা তৈরি হয়েছে একটা কী যেন আছে গানের সুরের মধ্যে মানে সেটা যে কি আমি তো ছোটোবেলায় ওই বোধটা হয়তো জন্মায়নি তখন কথা উনি কি বলেছেন সেই কথার বোধ বোঝার মতো বয়স ছিল না প্রথম গলা কোন গানটি তুলেছিলেন এটা খুব কঠিন একটি গান মানে আমি ভালো মানে যবে থেকে নজরুলের গানের প্রতি ভালো লাগা জন্মায় গানটি হচ্ছে এত কথা কি গো কোহিতে জানে চঞ্চল ওই আঁখি এটা একটা প্রেমের গান অর্থ আমি তো তখন বুঝিনি কিন্তু গানের যে হারকাতেগুলো আছে এত সুরের প্রত্যেকটা সুরের সাথে যে বাঁধনি সেটা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল তখন এবং এই গানটি তোলার জন্য আমি মানে বেশ অনেক দিন স্যারের পিছনে পিছনে ঘুরেছি যে স্যার আমাকে গানটা তুমি বলো তুমি ছোটো মানুষ এত কঠিন গান গিয়ে কী করবা তো সেই থেকে কঠিনের ভালোবাসা মানে কঠিন হলেও তার মধ্যে যে একটা সহজ বদ্ধতা আছে বোঝার এবং কথা না বুঝলেও কথাগুলো কেন যেন ভেতরে গিয়ে আঘাত করে তো সেটা যেন তখন থেকে আমার ভেতরে জন্মেছিল আমার কাছে এখন মনে হয় যে প্রত্যেক কটা গান এবং যে একটু বিদেশি সুরের গান আছে একটা পরিজাফরানি ঘাগরি এটা যে একটু মাদকতা সুরের সুর সুর মানে সেই সুর দ্বারাই কেন যেন আকৃষ্ট ছিলাম এবং এখনো পর্যন্ত অনেক নতুন নতুন গান শুনছি শুকনো পাতার নূপুর মোমের পুতুল যেমন রোজার ঈদ আসলে আসলে কবির গান ছাড়া আর কোনো গান ছাড়া কোনো গান নেই মানে এটা আমরা কি পরিমাণ কিছু দিয়ে গেছেন মানে এটা আমরা সেভাবে আসলে আরো মূল্যায়নটা মূল্যায়নটা কবিকে হয়তো করতে পারছি না কিন্তু আমাদের উচিত আমাদের উচিত আমরা বছরে দুই দিন কথা না বলে যে আমরা যেন সব সময় বলি হয়তো কোনো গণমাধ্যমের সামনে কথা না বলে গানে গানে আমরা কথা হ্যাঁ নজরুলের গানে সেটা 
সেটাই যেন আসি যেখানে যখন যাকে পাই আমরা যেন সেই উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং করি আমার এটা সবার প্রতি আরজি থাকবে আমার নিজের প্রতিও নিজের আরজি থাকবে তাহলে আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি বলে দিন এই কথাটা যে আপনি একটা একটা প্রমিস করে গেলেন হ্যাঁ আমি আমি নিজের কাছে নিজে প্রমিস করে গেলাম যে মূল শাস্ত্রীয় ঘরানার শিল্পী হলেও আধুনিক গান পাশাপাশি গাইলো নজরুলের গানকে আমি ভালোবাসি সারা জীবন গেয়ে যাব এবং ভেতরটার যে মেসেজ এই মেসেজগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী প্রজন্মকে আপনার এই আয়োজনে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা শেষ করব যে গান দিয়ে সেটা নজরুল তাকে যে যে আমাকে দেব না ভুলিতে আমি মনে করি যে তার এই গানটি দিয়ে আমরা যে তাকে আমরা আসলে ভুলিনি এবং তিনি তার গানের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন এই গানটি দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই আমি তার আগে দর্শকের কাছে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আজ ছিল আমাদের এই আয়োজন কবি তেতাল্লিশতম প্রয়াণ দিবসে আমরা কবিকে স্মরণ করার ছোট্ট একটু চেষ্টা করেছি কথা এবং গানে প্রিয়াঙ্কা গোপ ছিলেন আমাদের সঙ্গে আমরা কবির এই গানের মধ্য দিয়েই তাকে আমরা স্মরণ করতে চাই স্মরণ করে যাব প্রিয়াঙ্কা গোপ কবিকে আরও একবার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই কবি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখছেন আমাদের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছেন আমাদের কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে কবি নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন এবং এভাবে কবিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো আজীবন ধন্যবাদ প্রথম আলোকে ভূগোল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের বিশেষ দিনে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং প্রসেনদা প্রসেনদা আছেন তবলে অনেক অনেক ধন্যবাদ